برگردیم به صحبت شهوت و چیزی که امروز مشکل اساسی جامعه هست که همه درگیرش هم متاسفانه و در مسیحیت نباید باشه من چند تا موضوع به عنوان چاره اگه دوست داشته باشیم بهتون میدم و بعد جلسه رو با دعا ختم میکنیم و امیدوارم که امروز ما در حضور خدا ملزم شده باشیم به خاطر کارهایی که کردیم اگه لازمه چیزهایی از توی کامپیوتر ما پاک بشه امروز پاک بشه سایت هایی پاک بشه امروز پاک بشه و بدونیم که همین شروع و مبارزه هست و اگه شکستی بود دوباره مبارزه بعد از سر گرفته بشه و هیچ چیز خوشایندی در این نیست چون همش به سمت حلاکت و جایی خواهد رسید که خیلی سخت در شما میتونیم باش مبارزه کنین بایدوارم که امروز اون روز توبه و روز بازگشتن باشه اولین چاره که راجع به صحبت کردیم اینه که از جنگیدن نترسیم و باز نیستیم همواره همش باش بجنگیم و با شهوت جوانی مبارزه کنیم دومیش دعا هستش که با شدت و اصرار روی این قضیه دعا کنیم با شدت و اصرار و بعدی اینه که ترس خدا رو بخوایم که در ما به وجود بیاد ترس خدا ابتدای حکمته اگه یک شخص ترس خدا نداشته باشه در زندگی متحلیش حکمت نداره ممکنه این مدل که خب من ازدواج کردم ولی این خانم باش کار میکنم این آقا هم باش کار میکنم این دلبری که رب نداره و این دلبری باعث میشه که من مشکل پیدا کنم در خونه بادم چون که این حکمت نیست وقتی که ما راجعه ترس خدا صحبت میکنیم یوسف به ذهن من میاد که 17 سالش بود و بعد امرال 19 سالگی بود که این اتحام مثل که برش میفته که توی اون سن جوانی که اوج شهوت یک جوونه وقتی که اون زن زلیخا بهش میگه که بیا بابا من هم بستر شو اونجا یوسف حرف جالبی میزنه که امیدوارم از این به بعد حرف ما باشه هر وقت که این تفکرات در ذهن ما بیاد یا هر وقت که شما بخواین یک کسی حتی اصلا به شما پیشنهادی بده یوسف گفت چطور من میتونم چنین گناهی رو به خدا بکنم چطور ممکنه که من چنین کار زشتی رو در برابر خدا من انجام بدم و فرار میکنه این شخصیتی هستش که توی این سن کم ترس خدا در یوسف بوده یوسفی که نه عیسی مسیح داشته نه انجیل داشته نه کلیسا داشته و نه روح القدس داشته امروز ما ادعا میکنیم که ما روح القدس رو داریم عیسی مسیح رو داریم کلام رو داریم کلیسا هم که هر روز میرم ولی آیا ما مثل یوسف در برابر این چیزا جواب میدیم یا نه دعا کنیم با هم